সকল কে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ইফতেখার রহমান প্রভাষক দর্শন বিভাগ গাইবান্ধা সরকারি কলেজ গাইবান্ধা আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তন কিভাবে করতে হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে যেতে চায় বা তা বা তাদের যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে সেই বিষয়টা কিভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আলোচনা করব এই জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে তাদের নিয়মাবলী বা কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে সেটা জানিয়ে দেয় সর্বশেষ তেইশ পাঁচ দুই সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরিবর্তনের নিয়মাবলী প্রকাশ করেছে সে অনুযায়ী আজকের আমাদের আলোচনাটা হবে প্রথমত আমরা দেখব কারা কারা এই কলেজ পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারবে প্রথমত শিক্ষার্থী যারা স্নাতক প্রথম বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকারি কলেজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং বেসরকারি কলেজ থেকে বেসরকারি কলেজ ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে কিন্তু বেসরকারি কলেজ হতে কিন্তু সরকারি কলেজে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে না দ্বিতীয়ত চাকরিরত অভিভাবক যেমন তার পিতা হতে পারে মাতা হতে পারে অথবা স্বামী হতে পারে যদি অন্য জেলায় বদলি হয় অথবা পিতা মাতা জীবিত না থাকলে বা অসমর্থ যদি হয় তাহলে আইনানুক অভিভাবকের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে শুধুমাত্র সরকারি স্বায়ত্তশাসিত ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অভিভাবকের বদলিজনিত কারণে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা যেতে পারে করতে পারবে চাকরিরত অভিভাবকের বদলির আদেশ যোগদানপত্র চাকরির আইডি কার্ড এবং অভিভাবকের সম্মতিপত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে তৃতীয়ত মেয়ে শিক্ষার্থী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে স্নাতক পাশ অথবা স্নাতক সম্মান অথবা স্নাতক পাশ শ্রেণীতে ভর্তির পর সেক্ষেত্রে বিবাহের কাবিরনামা হিন্দু খ্রিস্টান ও বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে কাবিরনামা যদি না থাকে তাহলে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র স্বামী স্ত্রী যৌথ ছবি এবং বিয়ের দাওয়াতপত্র স্বামী যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন তার প্রত্যয়নপত্র যোগদানপত্র জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা অন্য কর্মে যদি নিয়ে যেতে থাকে তার প্রমাণপত্র দিতে হবে চতুর্থত শিক্ষার্থী তার স্থায়ী ঠিকানার নিকটবর্তী কলেজে যৌক্তিক কারণে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে যদি তার কোনো যৌক্তিক কারণ থাকে তাহলে সে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারে যদি তার নিজ জেলার কোনো কলেজে তার পঠিত বিষয়টি অধিভুক্তি না থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তী জেলার নিকটবর্তী কলেজে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নিজের অথবা পিতা মাতা এর জাতীয় পরিচয়পত্র এবং অভিভাবকের মতামত পত্র জমা দিতে হবে যদি কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনার যোগ্য মনে করে তাহলে ছাড়পত্র দিবেন পঞ্চমত অভিভাবকের মৃত্যুজনিত কারণে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে যদি অভিভাবক সদ্য মৃত্যুবরণ করেন সেক্ষেত্রে ডাক্তার কর্তৃক ডেথ সার্টিফিকেট এর কপি অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে অভিভাবকের মৃত্যুজনিত কারণে অভিভাবকের দায়িত্ব যার উপর বর্তাবে তার সম্মতিপত্র তার পেশা কর্মস্থল সংক্রান্ত যে প্রমাণপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্র ফটোকপি এটা আবেদনের সাথে জমা দিতে হবে ষষ্ঠত শিক্ষার্থী প্রতিবন্ধী হলে প্রতিবন্ধী বিষয়ে সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক যে সনদপত্র প্রদান করে সেটা জমা দিতে হবে সপ্তমত একই জেলায় অবস্থিত দুটি কলেজের মধ্যে ছাড়পত্রের অনুমোদন দেওয়া যাবে না অর্থাৎ একই জেলার মধ্যে যদি দুইটি কলেজের মধ্যে ছাড়পত্র নিতে চায় সেটি দেওয়া হবে না তবে 
বিশেষ কারণ বসত মেয়েদের মেয়ে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই সত্যটা শিথিল যোগ মানে বিশেষ যদি প্রয়োজন হয় বিশেষ কারণ যদি থাকে তাহলে মেয়ে শিক্ষার্থী যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে এই সত্যটা শিথিল যোগ্য হতে পারে অষ্টমত শতবর্ষী কলেজ হতে সকল সরকারি বেসরকারি কলেজে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে কিন্তু শতবর্ষী ব্যতীত অন্য কোন সরকারি বেসরকারি কলেজ শতবর্ষী কোন কলেজে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে না এটা একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কিছু শতবর্ষী কলেজ আছে সেই কলেজগুলো থেকে সকল সরকারি এবং বেসরকারি কলেজে ছাড়পত্রের জন্য শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে এটা একটা সুযোগ নবমত সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম অথবা বিষয়ের অধিভুক্তি স্থগিত হলে এক্ষেত্রে জাতীয় এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ পরিদর্শন দপ্তর গতিক প্রদত্ত অধিভুক্তি বাতিলের পত্র সংযুক্ত করতে হবে অর্থাৎ যে কলেজে শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে সেই কলেজে যদি শিক্ষা কার্যক্রম অথবা বিষয়ের অধিভুক্তি স্থগিত হয় সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পরিদর্শন দপ্তর কর্তৃক এই যে বাতিল হয়েছে সেটার পত্র এটা সংযুক্ত করতে হবে দশমত আবেদনের সাথে রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংশ্লিষ্ট বর্ষের প্রবেশপত্র এবং পরীক্ষার ফলাফল এবং পিতামাতার জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত করতে হবে এরপরে একজন শিক্ষার্থী ফলাফল প্রকাশের দিন থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ছাড়পত্রের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবে এবং একজন শিক্ষার্থী একাধিকবার ছাড়পত্র নিতে পারবে না এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো শিক্ষার্থী ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে চায় তাকে সে আবেদনটা অনলাইনে করতে হবে এবং ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে এবং একজন শিক্ষার্থী একবারের বেশি ছাড়পত্র নিতে পারবে না একজন শিক্ষার্থী ফলাফল প্রকাশের দিন থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে অনলাইনে ছাড়পত্রের জন্য প্রাথমিক আবেদন করতে পারবে এই আবেদনের সাথে প্রার্থীর মোবাইল নাম্বার সচল একটি মোবাইল নাম্বার সংযুক্ত করতে হবে আবেদন করতে গেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ওয়েবসাইট আছে এন ইউ ডট ইডিউ ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে যুক্ত হবে এবং এর যে সার্ভিসেস মেনু আছে এই মেনুতে গিয়ে স্টুডেন্ট লগ ইনে গিয়ে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে যে পূর্ব যে তথ্যগুলো চাপে সেই তথ্যগুলো দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে পরবর্তীতে ওই লিঙ্কে গিয়ে লগ ইন করতে হবে লগ ইন করার পর বাম দিকে অ্যাকাডেমিক সার্ভিসেস এ ক্লিক করলে অ্যাকাডেমিক সার্ভিসেস ফর স্টুডেন্ট এর তালিকা পাবে এবং এই তালিকায় কলেজ ট্রান্সফার এবং এই তালিকায় ট্রান্সফার কলেজ বা টিসিতে ক্লিক করলে ছাড়পত্রের আবেদন ফর্ম শিক্ষার্থী দেখতে পাবে এখন প্রার্থীর প্রাথমিক আবেদন যাচাই বাছাই করে এক সপ্তাহের মধ্যে এস এম এসের মাধ্যমে তার আবেদন বিবেচনা যোগ্য কি না সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে এবং আবেদন গ্রহণযোগ্য যদি হয় তখন প্রার্থীকে ছাড়পত্রের ফি যেটা আছে নির্ধারিত ফর্মে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে চূড়ান্ত আবেদনের সাথে শুধুমাত্র ছাড়পত্র প্রদানকারী কলেজের অনাপত্তিপত্র জমা দিতে হবে এখন কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার ফর্ম পূরণ শুরু হয়ে গেলে ছাড়পত্র ইস্যু করা কিন্তু যাবে না অর্থাৎ যখন কোনো একটা ইয়ারের ফাইনাল ফাইনাল পরীক্ষা ফর্ম পূরণ চলে তখন কিন্তু ছাড়পত্র ইস্যু করা হয় না তাছাড়া স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে বিশেষ কারণ ছাড়া কিন্তু ছাড়পত্র প্রদান করা যাবে না এবং প্রাম্মণ্য যে তথ্য যদি কোনো জালিয়াতি প্রমাণ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল হয়ে যেতে পারে যেসব কারণে ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তনের আবেদন করা যাবে না অর্থাৎ ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তন করা যাবে না যেসব কারণে সেই কারণগুলোর মধ্যে যে কারণগুলো আছে সেইগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করব যেমন ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে অবশ্যই প্রথম বর্ষ উত্তীর্ণ হতে হবে 
উত্তীর্ণ না হলে কিন্তু ওই শিক্ষাতে ছাড়পত্র পাবে না অর্থাৎ প্রথম বর্ষ রেজাল্ট হওয়ার পরে কিন্তু যদি সেই রেজাল্টে সে উত্তীর্ণ হয় সে শিক্ষাতে যদি উত্তীর্ণ হয় তাহলে সে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে কিন্তু উত্তীর্ণ না হলে কিন্তু আবেদন করতে পারবে স্নাতক সম্মান তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষে বিশেষ কারণ ছাড়া কিন্তু ছাড়পত্র প্রদান করা যাবে না কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার ফর্ম পূরণ শুরু হলে ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না প্রতিটি বর্ষের রেজাল্ট প্রকাশের ৪৫ দিন পরে আর আবেদন করার সুযোগ থাকবে না অর্থাৎ রেজাল্ট প্রকাশের ৪৫ দিনের মধ্যেই কিন্তু আবেদনটা করতে হবে তারপরে কিন্তু আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না শিক্ষার্থী একটি কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদন করেছিল কিন্তু রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে অন্য কলেজে ভর্তি হয়েছে সেক্ষেত্রে পূর্বে আবেদনকৃত যে কলেজ বা কলেজের ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে না অর্থাৎ একটা শিক্ষার্থী যে কলেজে ভর্তির আবেদন করছিল কিন্তু ওইখানে ভর্তি না হয় সে রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে অন্য একটা কলেজে ভর্তি হয়েছে এখন যদি সে আগের কলেজে আসতে চায় তাহলে কিন্তু ছাড়পত্রের জন্য ওই শিক্ষাতে আবেদন করতে পারবে না আরেকটা নিয়ম হচ্ছে যে একজন শিক্ষার্থী একাধিকবার ছাড়পত্র নিতে পারবে না ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তনের শর্তাবলী কি কি প্রথম বর্ষ অবস্থায় আবেদন করা যাবে না দ্বিতীয় তৃতীয় অথবা চতুর্থ বর্ষে আবেদন করা যাবে অর্থাৎ প্রথম বর্ষে একজন শিক্ষার্থী ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে না ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হলে অবশ্যই প্রথম বর্ষ পাস করতে হবে একজন শিক্ষার্থী ফলাফল প্রকাশের দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে অনলাইনে ছাড়পত্রের জন্য প্রাথমিক আবেদন করতে পারবে আবেদন করার নির্দিষ্ট সময় হল প্রথম বর্ষের রেজাল্ট প্রকাশের পর ৪৫ দিন দ্বিতীয় বর্ষ রেজাল্ট প্রকাশের পর ৪৫ দিন তৃতীয় বর্ষ রেজাল্ট প্রকাশের পর ৪৫ দিনের মধ্যে আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই প্রার্থীর সচল মোবাইল নাম্বার সংযুক্ত করতে হবে ছাড়পত্রের আবেদনের সাথে উভয় কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিশ রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রবেশপত্র ও পরীক্ষার ফলাফল এবং উভয় কলেজের সর্বশেষ অধিভুক্ত বিষয়ে নবায়নের কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে ছাড়পত্র প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কেবলমাত্র চলতি বছরের ছয় মাসের বেতন ফি ব্যতীত পরিশোধ করতে হবে সরকারি কলেজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে একজন শিক্ষার্থী সরকারি কলেজ থেকে সরকারি অথবা বেসরকারি যে কোনো কলেজেই ছাড়পত্র নিয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবে বেসরকারি কলেজ থেকে বেসরকারি কলেজে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে কিন্তু বেসরকারি কলেজ থেকে সরকারি কলেজে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে না অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী যদি বেসরকারি কলেজে পড়ালেখা করে তাহলে ওই শিক্ষার্থী বেসরকারি কলেজে যেতে পারবে কিন্তু সরকারি কলেজে কিন্তু ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবে না একই জেলার বিভাগীয় শহরে অবস্থিত দুটি কলেজের মধ্যে ছাড়পত্র অনুমোদন দেয়া যাবে না তবে বিশেষ কারণবশত মেয়ে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই সত্যটা শিথিলযোগ্য হতে পারে ছাড়পত্র আবেদন করার সময় কারণের স্থানে ছাড়পত্রের কারণ স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে এখন আমি ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ ট্রান্সফার এই বিষয়ে সাধারণ কিছু প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই আলোচনাগুলো আমার এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম তার মধ্যে ছিল কিন্তু এগুলো একটু আলাদা করে নতুনভাবে আবার একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সরকারি থেকে বেসরকারি কলেজে আবেদন করা যায় কিন্তু বেসরকারি কলেজ থেকে সরকারি কলেজে আবেদন করা যায় না অর্থাৎ যে শিক্ষার্থী সরকারি কলেজে পড়ালেখা করে ওই শিক্ষার্থী চাইলে সরকারি কলেজের পাশাপাশি বেসরকারি কলেজে আবেদন করতে পারবে কিন্তু বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থী বেসরকারি কলেজে আবেদন করতে পারবে সরকারি কলেজে কিন্তু আবেদন করতে পারবে না অনার্স ও ডিগ্রি উভয় ক্ষেত্রে এই টিসিটা প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ যে অনার্সের শিক্ষার্থী এবং ডিগ্রি শিক্ষার্থী উভয় শিক্ষার্থী কিন্তু টিসির জন্য আবেদন করতে পারবে ছাড়পত্র প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আগের কলেজের কেবলমাত্র চলতি বছরের ছয় মাসের বেতন পরিশোধ করতে হবে ফি ব্যতীত 
একই জেলার ভিতরে অন্য কলেজে স্থানান্তরিত হওয়া যায় না মানে একটা জেলার ভিতরে যদি আমরা অন্য কলেজে যেতে চাই কোনো শিক্ষার্থী একই জেলার ভিতরে তাহলে সেটা আবেদন করতে পারবে না সরকারি ও বেসরকারি সকল কলেজ থেকে যে ডিগ্রি প্রাপ্ত হয় শিক্ষার্থী সকল কলেজের ডিগ্রির মান কিন্তু সমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকল কলেজের ডিগ্রি প্রদান করে একটি কলেজে টিসি না দিলে পরবর্তীতে আবার অন্য কলেজের জন্য আবেদন করতে পারবে অর্থাৎ একটা কলেজে যদি টিসি না দেয় যদি টিসি দেওয়ার যোগ্য না হয় বা যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে যে ওই কলেজে দিতে পারতেছে না বা সম্ভব না তাহলে কিন্তু ওই শিক্ষার্থী অন্য আরেকটি কলেজে কিন্তু টিসির জন্য আবেদন করতে পারবে টিসি প্রক্রিয়াটি কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনলাইন ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ 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 ডট এনইউ ডট ইডিইউ ডট বিডি এখানে আবেদন করতে পারবে এখানে কোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করে বা প্রভাবিত করা কোনোভাবে কিন্তু কোনো সম্ভব নয় কোনো বিষয়ে ফেল থাকা সত্ত্বেও যদি প্রমোশন পায় তাহলে কলেজ পরিবর্তনে আবেদন করতে পারবে কলেজ পরিবর্তন আবেদনের জন্য শুধু প্রমোশনই যথেষ্ট একবার নন প্রমোটেড হয়ে পরবর্তীতে প্রমোশন পেলে তখন আর কলেজ পরিবর্তনের আবেদন করতে বাধা থাকবে না আজকের এই আলোচনাটা একজন শিক্ষার্থীর তার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একজন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেননা একজন শিক্ষার্থীর কলেজ পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে এই পরিবর্তনের জন্যই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদেরকে সুযোগ দিয়েছে এবং সেখানে কিছু নিয়ম কানুন আছে যে নিয়ম কানুনগুলো ফলো করলে একজন শিক্ষার্থী কলেজ পরিবর্তন করতে